ठीक है सीओसी चे अपन सीओसी चे उड़े सगे विद्यार्थी कश कर रहे हैं आज अपन एडवांस डिप्लोमा चक्व लेक्चर है ता संध्या अपल सगे सीओसी चे साथ ना तुम्ही चैट बॉक्स में दे टाइप करा सीओसी जाधो हाँ प्रियंका मानी अपने एडवांस डिप्लोमा से लेक्चर सुरे आता है सगे एडवांस डिप्लोमा चीज़ है इतना सीओसी ची कदम नाइस सर वर्चुअल लैब से लेक्चर है ना सीओसी चीज़ है ना वर्चुअल लैब से कुछ लाज़ वार कुछ ला गुरुवार शुक्रवार शनिवार वर्चुअल लैब से टिड्डे लेती तो नहीं नहीं है बगान नवीन टाइम टेबल आ लेला है ये नवीन टाइम टेबल में दे एडवांस डिप्लोमा साथ तलेक चरस्ते एडवांस डिप्लोमा है अपने ग्रुप पर तीमी टाक लेले तेज मंड लो तो मैं उड़े सके जाना सीओसीला क वर्चुअल है टाइम टेबल में ग्रुप पर टाक लेला है यहाँ पर माना प्लस टाइम टेबल आ यहाँ टोटल तरी होना रहे साले लगे अतः सीओ सीचेंज जो कौन नहीं है एडवांस डिप्लोमा चेते नहीं बाहर पढ़ लाते रहे साले अन्य साढ़े करवास्ता रेगुलर से लेक्चर हुई लग प्लस शुरू सीओ सीचेंज जो कौन नहीं है ते नहीं बा� रेगुलर चा प्लस साढ़े सा साढ़े क्रॉस तल लेक्चर हुई ए सी ओ सी बराबर सीओसी चेक कौन आए थे बाहर पढ़ लेगा शिंदे पल्लवी पौर्णिमा रोहिणी जाधव और तुझा शिंदे श्रद्धा कंसेनी योगिता बागल तो मिस अगले एडवांस डिप्लोमा चेस आहत ना एडवांस डिप्लोमा यस सर हाँ हो सर ठीक है ठीक है ठीक है चल के ओके बर मलाता तुम चकड़ों ने उड़ा रिप्लाई पाई जी कि ये लास्ट लेक्चर ला पंच शिकोल होता तुम मैं कौन कुनाला रिपीट करूँ पाई जी लाइक आई की लाइडी वगैरह आपन शिकलो तो का ये लेक्चर ला बर रिपीट करे आपन थोड़ा ठीक है तर आपन क्या बोलते थे लास्ट लेक्चर ला कि हाई लेवल लैंग्वेज लैंग्वेज से कन्वर्जन मशीन लेवल लैंग्वेज में देख करने से टाइप अपन क्या करते हो कंपाइलर वापर तो कंपाइलर वापर तो तर अपन अपने आप प्रैक्टिकल से टी कुटला वापर ना रहे कील नवाचा एक आईडी है कील नवाचा तर आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हाँ तर है है सॉफ्टवेयर जाए तर हाँ मध्य अपन C language में दे programming दी ले लाए हाँ image में दे तर C language embedded C language असेल 
किंवा असेंबली लँग्वेज असेल तर ह्या हा ह्या लँग्वेज च कन्व्हर्जन मशीन लँग्वेज मध्ये करण्यासाठी आपण काय करतो किल आय डी वापरू शकतो आपण ठीक आहे तर ह्या केस मध्ये कसं आहे कि हा किल आय डी आपल्याला आणखीन एक फॅसिलिटी प्रोवाइड करतो ती म्हणजे कुठली आहे बघा आपण सोर्स कोड एडिट करू शकतो प्रोग्राम डी बघ करू शकतो आणि कम्प्लीट सिम्युलेशन करू शकतो आपण याच्या सगळ्याच्या डेफिनेशन बघितलेल्या आहेत की काय काय आहेत की एडिटिंग एडिटिंग डिबगिंग म्हणजे काय आणि सिम्युलेशन म्हणजे काय एडिटर काय करतो एडिटर अलाउ जस टू राईट द प्रोग्राम अँड एडिट इट द प्रोग्राम कॅन बी रिटर्न इन बोथ दि लँग्वेज आयदर इन सी और असेंबली लँग्वेज आता तुम्ही तर बघू शकता द एक्सटेन्शन ऑफ द फाईल इज डॉट सी हॅलो डॉट सी इज द एक्सटेन्शन सॉरी हॅलो डॉट सी इज द अवर मेन प्रोग्राम और अवर सोर्स कोड धीस सोर्स कोड कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू मशीन कोड बाय युझिंग धी स्किल आय डी ई बिफोर 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 जनरेटिंग द मशीन कोड और द हेक्स फाईल वन कॅन सिम्युलेट one can simulate uh, the performance of the code okay manja apan kay baga ki microcontroller madhe kiwa kit madhe apan jo program kelela ahe to burn karaycha adi apan ithe kay karu shakto to program simulate karun baghu shakto ma simulate karatana aplyala ithe kay kay facility provide kelelat baga ya kill simulator na ya tikani apan microcontroller che प्रोग्राम मेमरी बघू शकतो डेटा मेमरी बघू शकतो त्यानंतर डिफरंट रजिस्टर आहेत मायक्रो कंट्रोलर वरती म्हणजे मायक्रो कंट्रोलर वरती ऍक्च्युली जे काय काय पेरिफेरल्स असणार आहेत ते पेरिफेरल्स आपण इथं ऑब्झर्व करू शकतो ह्या सिम्युलेटर मध्ये सो धीस फॅसिलिटी इज प्रोव्हायडेड बाय किल आय डी ई ठीक आहे तर सिम्युलेशन आपण का सिम्युलेशनचा ऍडव्हान्टेज काय येते बघा की आपण लिहिलेला प्रोग्राम करेक्ट आहे का नाही हा त्याच्यामध्ये काही बग बग शिल्लक आहेत का नाही म्हणजेच काय आहे की आपण जोपर्यंत हा प्रोग्राम आपल्या एक्सपेक्टेशन प्रमाणे वर्क होत नाही तोपर्यंत आपण काय करू शकतो सिम्युलेशन करून इथं प्रोग्राम मध्ये चेंजेस करू शकतो आता इथं रेड रेड कलरचा ऍरो दिसते बघा हा तर हा रेड कलरचा ब्ल्यू कलरचा ऍरो आणि रेड मार्क काय इंडिकेट करायला की सिम्युलेटर प्रेझेंटली ही इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करायला आलाय ठीक आहे तर ही इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर कोण कोणते कोण कोणते पेरिफेर एफेक्ट होणार आहेत ते आपण इथं सिम्युलेटर मध्ये बघू शकतो आता फॉर एक्झाम्पल बघा ही इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर मेमरी जी आहे ती मेमरीचे कंटेंट इथं चेंज झालेले आपल्याला दिसायला येतात त्यानंतर रजिस्टरचे कंटेंट आपण इथं बघू शकतो ठीक आहे तर हा झाला किल आय डी सपोज यू वॉन्ट टू डाउनलोड इट यू कॅन यूज दिस लिंक या लिंक वरून तुम्ही काय करू शकता हा किल आय डी तुम्ही डाउनलोड करू शकता आणि तुम्ही कॉम्प्युटर वरती तुमच्या हे वापरू शकताय ठीक आहे त्याचबरोबर बघा नेक्स्ट सॉफ्टवेअर आपण जे शिकणार आहोत किंवा बघणार आहोत ते आहे प्रोटेस डिझाईन सूट आता प्रोटेस डिझाईन सूट मध्ये काय आहे प्रोटेस डिझाईन सूट इज सिमिलर टू किल आय डी किल आय डी मध्ये आपण काय करू शकत होतो की माय फक्त मायक्रो कंट्रोलर जो आहे आपला मायक्रो कंट्रोलर आता समजा एट झिरो फायव्ह असेल एट नाईन एस फायव्ह असेल तोच फक्त आपण काय करू शकतो तो सिम्युलेशन करून बघू शकत होतो पण हे एक सॉफ्टवेअर आहे प्रोटेस डिझाईन सूट इज अ सॉफ्टवेअर टूल सूट इट इज प्रायमरी प्रायमरीली युज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिझाईन ऑटोमेशन मग ह्या ह्या सॉफ्टवेअर मध्ये आपण काय करू शकतो की मायक्रो कंट्रोलर बरोबर इतर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटचं सिम्युलेशन पण करू शकतो मग धी सॉफ्टवेअर अलाउज अलाउज अस टू डिझाईन अ स्किमॅटिक और क्रिएट अ स्किमॅटिक अँड इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मग ह्या सॉफ्टवेअर वापरून आपण आपलं सर्किट ड्रॉ करू शकतो ते सर्किट ड्रॉ केल्यानंतर त्या सर्किटचं सिम्युलेशन करू शकतो मग हे सर्किट अॅनॉलॉग असेल डिजिटल असेल ठीक आहे किंवा मिक्सड असेल त्या टोटल सर्किटचं सिम्युलेशन आपल्याला प्रोटीएस डिझाईन सूट आपल्याला आपण सिम्युलेट करून बघू शकतो आणि त्याचबरोबर काय करू शकतो आपण की ह्याच ह्याच्यातून आपण प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सुद्धा तयार करू शकतो लास्ट लास्ट इयरच्या कोर्स मध्ये तुम्हाला पीसीबीचं डिप्लोमा कोर्स झालेला आहे बघा त्याच्यामध्ये तुम्ही पीसीबी तयार करण्यासाठी सर्किट पहिला ड्रॉ करत होतात सर्किट ड्रॉ केल्यानंतर त्याच लेआउट तुम्ही प्रिंट काढत होतात आणि ते प्रिंट केलेलं लेआउट तुम्ही कशावर आपलं 
टचिंग प्रोसेस नहीं तुम्हें पीसीबी तैयार करता तो प्रोटेस डिजाइन सूट हे मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर है ज्यादा तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ड्रॉ करू शता सीम्युलेशन करू शता प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सुधा तैयार करू शता जे जर तुम डाउनलोड कराए तो तुम्हें हा लिंक वो डाउनलोड करू शता आता इतपर्यत का बगित कि मैक्रो कंट्रोलर का लिखेला प्रोग्राम का सीम्युलेट के सक्सेसफुल सीम्युलेशन जानतर अपन इत का हेक्स फाइल जनरेट के लिए हेक्स फाइल जनरेट के लिए अपन आता का करू शको अपन किट मध्य अपने मैक्रो कंट्रोलर किट मध्य अपन बर्न करू शो मे बर्न करना साक्स फाइल बर्न करना सा एक सॉफ्टवेयर है तेज नाव है फ्लैश मैजिक नाउ फ्लैश मैजिक इज अ पीसी टूल फॉर प्रोग्रामिंग फ्लैश बेस्ड मैक्रो कंट्रोलर यूजिंग सीरियल और इथरनेट प्रोटोकॉल बे सॉफ्टवेयर करते अपन जी क्या हेक्स फाइल तैयार के लिए हेक्स फाइल इतना ब्राउज कराएगी इत हेक्स फाइल अपन लोड कराएगी लोड के स्टार्ट ज्यादा तुम्हें मनाल स्टार्ट का हो रहा है कि हे एक वेग किट आते किट मध्य अपना आईसी है कुटला एट जीरो फाइव नाइन एट नाइन एस फाइव टू आल कु पर्टिक्युलर डिवाइस मैं इतना पे डिवाइस सिल्ड कराएगा डिवाइस सिल्ड के डिवाइस सिल्ड के फाइल लोड कराएगी एक्सपाइल लोड के स्टार्ट मना च जो का तो प्रोग्राम सीम्युलेट कर हा केस मध्य तो प्रोग्राम का हो रहा है अपने एक्चुअली मैक्रो कंट्रोलर ऐसी प्रोग्राम मेमरी मध्य अपलोड के तर हे झाले तीन सॉफ्टवेअर कुठले कुठले किल सिम्युलेटर आयडी प्रोटेस डिझाइन सूट आणि फ्लॅश मॅची तर हे तीन सॉफ्टवेअर आपल्याला वापरायला लागणार आहेत कंटिन्युअसली ठीक आहे ह्याबद्दल कुणाला काही डाऊट कारण आता नऊची स्ट्रेंथ आहे लास्ट लेक्चरला चार जणच होतात तुम्ही त्याच्यात कुणाला काही डाऊट येस और नो ठीक है आता अपन नेक्स्ट पॉइंट कड़े जाऊ नेक्स्ट पॉइंट का है बट्रोडक्शन टू द इम्बेडेड सीस्टीम अपन जे क्या आता मैक्रो कंट्रोलर वन एखाद सीस्टीम तैयार करना है त्या सिस्टीमला आपण काय म्हणू शकतो इम्बेडेड सिस्टीम म्हणू शकतो काय आता इम्बेडेड सिस्टीमची डेफिनेशन काय आहे बघा अन इम्बेडेड सिस्टीम इज अ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रो मॅकॅनिकल सिस्टीम डिझाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन डेफिनेशन का है एन इम्बेडेड सिस्टीम इज अ सिस्टीम इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमेकनिकल सिस्टीम डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन आता स्पेसिफिक फंक्शन बेसिफिक फंक्शन फॉर एक्जाम्पल फॉर एक्जाम्पल अपन घेवीच रिमोट कंट्रोल कि रिमोट कंट्रोल घेमेरा रिमोट कंट्रोल घर तुम्हें टीवी च रिमोट कंट्रोल बगित तो टीवी च रिमोट कंट्रोल से एक स्पेसिफिक काम कि टेलिविजन लर्टिक्युलर सिग्नल पास कर प्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग कोड जो है तो टीवी लाइ कर सिंक कराए काम करते टीवी च रिमोट करते तसच तुम्हें घड़ियाड़ बगित घड़ियाड़ घड़ियाड़ का काम है कि फ्त का टाइम डिस्प्ले कराए स्मार्टफोन बगित तुम्हें स्मार्टफोन स्मार्टफोन च आता आता नावडे स्मार्टफोन कैन प्ले नंबर ऑफ टास्क मे अपन स्मार्टफोन नंबर ऑफ एप्लिकेशन सा नंबर ऑफ टास्क सापरू शकते जनरली जनरली मोबाइल फोन च प्राइमरी एप्लिकेशन का टू कम्युनिकेट विथ अदर बरबर है का नहीं मैं तेज स्पेशल टास्क आता स्मार्टफोन जो है स्मार्टफोन मध्य 
पण इतर काही इतर ऍप्लिकेशन ऍड केलेले आहेत ठीक आहे पण मोबाईल फोनचं प्रायमरी ऍप्लिकेशन काय आहे किंवा प्रायमरी त्याचं फंक्शन काय आहे की कम्युनिकेशन पर्पज साठी आपण वापरतो ठीक आहे आपण स्पीडोमीटर असेल गाडीचा स्पीडोमीटर असेल ओडोमीटर असेल त्याचं पण स्पेसिफिक टास्क काय आहे की प्रेझेंट स्पीड काय आहे गाडीचं किंवा आर पी एम किती आहे इंजिनचं हे दाखवायचं काम करते प्रिंटर काय काम करतोय प्रिंट करायचं फक्त काम करतोय स्कॅनर काय करतोय स्कॅन करायचं काम करतोय ठीक आहे तर आपण हे जे काय ऍप्लिकेशन बघितले टेलिव्हिजन असेल तर हे ऍप्लिकेशन काय बघा कॅमेरा पण घेतला कॅमेऱ्याचं फक्त एक डेडिकेटेड ऍप्लिकेशन आहे काय करायचं टू कॅप्चर अ फ्रेम ठीक आहे म्हणजेच काय आहे हे जे काय डिव्हायसेस आहेत त्यांचं एक स्पेसिफिक फंक्शन साठी ते वापरले जातात स्पेसिफिक फंक्शन साठी वापरले जातात आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊया डेस्कटॉप कम्प्युटर डेस्कटॉप डेस्कटॉप कम्प्युटर जर तुम्ही बघितला तर तो जनरल पर्पज कामासाठी वापरला जातो जनरल पर्पज असं का म्हणलेलं आहे आपण डेस्कटॉप कॉम्प्यु डेस्कटॉप कॉम्प्युटर वापरून आपण नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करू शकतो आणि ते टास्क परफॉर्म करत असताना जो काही डेटा आहे तो ह्यूज अमाऊंट ऑफ मध्ये असू शकतोय ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा असू शकतो म्हणजे हार्ड डिस्क बघा किती ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा आपण स्टोअर करू शकतो तसं इम्बेड सिस्टीम मध्ये बघा डेटा जो प्रोसेस केला जातोय तो लिमिटेड अमाऊंट मध्ये असतोय काय असतोय डेटा असतोय तो लिमिटेड अमाऊंट असतोय फॉर एक्झाम्पल आता बघा कॅमेरा घेतला कॅमेऱ्यामध्ये आपण डेटा जो असणार आहे पिक्चर जो कॅप्चर केलेला असतो तो एक लिमिटेड अमाऊंट मध्ये डेटा असणार आहे ऍज कम्पेअर टू द डेस्कटॉप कॉम्प्युटर डेस्कटॉप कॉम्प्युटर मध्ये डेटा जो असणार आहे तो ह्यूज अमाऊंट ह्यूज साईजचा असणार आहे ठीक आहे पण डेस्कटॉप कॉम्प्युटर मध्ये आपण इनपुट आउटपुट डिव्हाइस वापरतो बघा इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस कुठले कुठले आहेत डेस्कटॉप कॉम्प्युटर मध्ये कीबोर्ड माऊस हे इनपुट डिव्हायसेस आहेत प्रिंटर काय आहे आउटपुट डिव्हाइस आहे बरोबर तर हे जे इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस इट त्यांचं काय एक स्पेसिफिक फंक्शन आहे बघा त्यांचं काय एक स्पेसिफिक फंक्शन आहे म्हणून ते काय इट इट कॅन बी सेट ऍज सेड अँड इम्बेडेड डिव्हाइस ऑर इम्बेडेड सिस्टीम माऊसचं स्पेसिफिक काम काय आहे बघा माऊस काय करतो एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट काय करतो कॉम्प्युटरला सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिटला फॉरवर्ड करतो तर माऊस हा एक काय इम्बेडेड सिस्टीम आहे इम्बेडेड प्रोडक्ट आहे त्यानंतर कीबोर्ड बघा कीबोर्ड काय करतो की आपण जे काही की प्रेस केलेले आहे त्याचं करस्पॉन्डिंग कोड जो आहे हा स्की कोड आहे तो सेंट्रल प्रोसेस युनिटला पाठवण्याचं काम करतो प्रिंटर पण काय आहे एक स्पेसिफिक टास्क आहे त्यामुळे काय आहे की ह्याला काय म्हणायचं प्रिंटर माऊस आणि कीबोर्ड हे काय झालेत इम्बेडेड सिस्टीम झाले किंवा इम्बेडेड प्रोडक्ट झाले आणि डेस्कटॉप डेस्कटॉप मशीन हे जनरल पर्पज सिस्टीम झाले हे लक्षात आलं हे लक्षात आलं तुमच्या ऋतुजा शिंदे ऋतुजा शिंदेना काय समजलेलं नाही विचारू शकत आहे बर बर ठीक आहे चालेल आणि पौर्णिमा इंगुलकर काय म्हणतात नो काय समजलेलं नाहीये ठीक आहे असं नाही आपण कं बर कंटिन्यू करा का आपण तर इम्बेडेड सिस्टीम इम्बेडेड सिस्टीम बघा इथं काही पॉइंट ऍड केलेले आहेत इम्बेडेड सिस्टीम बद्दल कम्प्युटिंग सिस्टीम इम्बेडेड विद इन इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस त्यानंतर हे बघा काय म्हणलेलं आहे बघा कम इम्बेडेड सिस्टीम इज हार्ड टू डिफाईन निअरली एनी कम्प्युटिंग सिस्टीम अदर दॅन अ डेस्कटॉप कम्प्युटर इज कॉल्ड ऍज इम्बेडेड सिस्टीम म्हणजे मग अशीच मी तुम्हाला जे सांगितलं की डेस्कटॉप कम्प्युटर जर सोडला तर जे स्पेशल पर्पज डिव्हाइसेस आहेत त्यांना काय म्हणायचं इम्बेडेड सिस्टीम म्हणायचं इथे एक्झाम्पल दिलं कॅमेरा वॉशिंग मशीन 
त्यानंतर कार मध्ये जी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम असते ते आहे ठीक आहे नेक्स्ट तो फीचर्स काय काय आहेत बघा इंबेडेड सिस्टीमचे फीचर्स काय काय आहेत बघा इंबेडेड सिस्टीम इंबेडेड सिस्टीम कॅन परफॉर्म ए व्हेरी स्पेसिफिक टास्क दे कॅन नॉट बी प्रोग्राम टू अ डिफरंट थिंग्स म्हणजे जनरली काय कन्सिडर केलं जाते बघा इंबेडेड सिस्टीम कॅन परफॉर्म ओनली अ स्पेसिफिक टास्क ओके स्पेसिफिक टास्क करण्यासाठी आपण त्यांना प्रोग्राम करू शकतो इंबेडेड सिस्टीम हॅव व्हेरी लिमिटेड रिसोर्सेस पर्टिक्युलरली द मेमरी जनरली दे डू नॉट हॅव द सेकंडरी स्टोरेज डिव्हायसेस सच एस सी टी रॉम अँड प्रॉपर्टीज मग मग अशीच मी तुम्हाला सांगितलं होतं बघा की डेस्कटॉप कम्प्युटर आणि इंबेडेड सिस्टीम मध्ये काय फरक आहे की डेस्कटॉप कम्प्युटर बाय युझिंग द डेस्कटॉप कम्प्युटर वी कॅन ऍक्सेस अ ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा ओके ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा मग काय आहे आपण तिथं सी डी रॉम वापरतोय हार्ड डिस्क आहे ठीक आहे इन केस ऑफ इंबेडेड सिस्टीम काय बघा इंबेडेड सिस्टीम मध्ये लिमिटेड लिमिटेड मेमरी असते ऑन चिप मेमरी वन किलो बॅट टू किलो बॅट फोर किलो बॅट ओके आणि जनरल पर्पज जे डिव्हाइस असतात त्याच्यामध्ये जी बी मध्ये मेमरी असते बघा तर इंबेडेड सिस्टीम कॅन व्हेरी लिमिटेड रिसोर्सेस आणि पर्टिक्युलरली मेमरी तर हे वन ऑफ द फीचर ऑफ द इंबेडेड सिस्टीम दॅट दॅट इट हॅव लिमिटेड रिसोर्सेस अनादर फीचर ऑफ इंबेडेड सिस्टीम दॅट द सिस्टीम हॅव टू वर्क अगेन्स्ट सम डेडलाईन म्हणजे याचा अर्थ काय आहे बघा सम डेडलाईन म्हणजेच काय याचा अर्थ सांगतो की इंबेडेड सिस्टीम ही रिअल टाइम मध्ये काम केलं पाहिजे कॅन कॅन परफॉर्म ऑर कॅन जनरेट द रिझल्ट इन रिअल टाइम आपण सुरुवातीला एक एक्झाम्पल घेतलं होतं बघा की रिमोट कंट्रोल किंवा तुम्ही मोबाईल वरती स्मार्टफोन वरती जे गेम खेळता त्या गेम वरती ज्या की प्रोव्हाइड केलेल्या असतात त्या की ला आपण काय म्हणू शकतो इंबेडेड सिस्टीम असं म्हणू शकतो मग कसं आहे बघा तुम्ही की प्रेस केल्या केल्या गेम मधून गेमचा गेमचा रिस्पॉन्स चेंज झाला पाहिजे बरोबर आहे का नाही मग आता तुम्ही की प्रेस केल्या आणि काही सेकंदानंतर तो रिस्पॉन्स गेला कुणाला सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिटला तर चालणार आहे का नाही मग कीपॅडचं काम काय आहे कीपॅडचं काम की रिअल टाइम डेटा प्रोव्हाइड करणं रिअल टाइम डेटा प्रोव्हाइड करणं हे त्याचं काम आहे मग रिअल टाइम म्हणजेच काय की त्याला काहीतरी लिमिटेशन असणार आहे टाइमचं लिमिटेशन असणार आहे मिली सेकंद मायक्रो सेकंद तर हे इंबेडेड सिस्टीमचं एक काय आहे फीचर आहे काय आहे की इंबेडेड सिस्टीम हॅव टू वर्क अगेन्स्ट सम डेडलाईन हा आता फॉर एक्झाम्पल मी देतो टी व्हीच रिमोट कंट्रोलचं आपण मग अशी एक्झाम्पल आपण बघितलं त्या एक्झाम्पल मध्ये मी काय सांगितलं की रिमोट कंट्रोल इंबेडेड सिस्टीम आहे आणि त्याचं टास्क काय आहे की जी काय की प्रेस केलेले त्या कीचा करस्पॉन्डिंग कोड जो आहे तो टी व्हीला पाठवण्याचं काम करते मग बघा तुम्ही आवाज कमी जास्त करायची की प्रेस केली बरोबर आहे टीव्हीचा टीव्हीचा आवाज लगेच कमी जास्त होतो का नाही होतोय ना का नाही हा मग याचा अर्थ काय आहे की की प्रेस केल्या केल्या टीव्हीचा आवाज कमी जास्त होतोय याचाच अर्थ काय तो रिअल टाइम मध्ये काम करतोय रिअल टाइम त्या टीव्ही टीव्हीच्या त्या टीव्हीच्या कन्स्ट्रेन मध्ये किंवा टीव्हीच्या फ्रेम मध्ये रिअल टाइम मध्ये तो काम करतोय ठीक आहे तर हे झालं हे झालं दोन फीचर्स आहेत कशाचे इम्बेडेड सिस्टीमचे कुठले कुठले फर्स्ट फीचर आहे की इम्बेडेड सिस्टीम हॅव व्हेरी लिमिटेड रिसोर्सेस अँड इम्बेडेड सिस्टीम हॅव डू अगेन्स्ट द सम डेडलाईन ऑर इट कॅन परफॉर्म इन अ रिअल टाइम रिअल टाइम मध्ये त्याचा परफॉर्मन्स असतो त्यानंतर इथं इम्बेडेड सिस्टीमचे एक्झाम्पल दिलेले आहेत बघा ऑटोमेटिव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स एअरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रेल्वे टेलिकम्युनिकेशन मेडिकल सिस्टीम आता मेडिकल सिस्टीम मध्ये बघा मध्ये पण बघा मेडिकल सिस्टीम मध्ये हार्ट बीट मॉनिटरिंग असतं ऑक्सिजन मीटर असतं हार्ट बीट मॉनिटर ऑक्सिजन मीटर असतं ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग असतं तर हे काय हे काय आहेत इम्बेडेड सिस्टीम इम्बेडेड सिस्टीम आपण त्यांना म्हणू शकतो का तर त्यांचं स्पेसिफिक टास्क आहे त्यांचं ठीक आहे त्यानंतर रोबोटिक्स आहेत कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स आहेत म्हणजे टेलिव्हिजन वगैरे झाले एक्सेट्रा एक्सेट्रा तर हे झाले 
आता आर्किटेक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टीम बेसिकली कस है बम्बेडेड सीस्टीम मध्य बी प्रोग्राम मेमरी है प्रोग्राम मेमरी रॉम त्यानंतर प्रोग्राम स्टोर करण्यासाठी प्रोग्राम मेमरी आहे डेटा स्टोर करण्यासाठी डेटा रजिस्टर आहे त्यानंतर इन्स्ट्रक्शन डिकोडर आहे म्हणजे जे काही इन्स्ट्रक्शन आपण इथं प्रोवाइड केलेले आहेत प्रोग्राम मेमरी मध्ये त्याचं डिकोडिंग करण्याचं काम इन्स्ट्रक्शन डिकोडर करतं हे बेसिक स्ट्रक्चर आहे त्यानंतर व्हॉट इज मायक्रो कंट्रोलर व्हॉट इज मायक्रो कंट्रोलर हे तुम्हाला माहिती आहे ऑलरेडी मायक्रो कंट्रोल इज आय इंटिग्रेटेड सर्किट इन्क्लुडिंग ऑल पार्ट ऑफ द कम्प्युटर मायक्रो कंट्रोलर मध्ये काय काय असतं सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट आहे त्यानंतर प्रोग्राम मेमरी आहे डेटा मेमरी आहे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आहेत तर हे झालं मायक्रो कंट्रोलर डिफरंट टाइप्स ऑफ मायक्रो कंट्रोलर अवेलेबल आहेत बघा ठीक आहे तर डिफरंट टाइप्स ऑफ मायक्रो कंट्रोलर इथं अवेलेबल आहेत बघा ह्यातलं तुम्ही आपण जनरली एट झिरो फाय वन वापरतोय इनिशियल स्टेजला त्यानंतर मोबाईल फोन असतील मोबाईल फोन मध्ये आर्म प्रोसेसर असतोय त्यानंतर इतर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट असतील डिव्हाइस असतील तिथे ए व्ही आर माय कंट्रोलर असतो पीक माय कंट्रोलर असतो आता हा एक आर्डिनो मायक्रो कंट्रोलर आहे बघा हा ओपन सोर्स हार्डवेअर आहे हे ओपन सोर्स हार्डवेअर आणि हा ए व्ही आर मायक्रो कंट्रोलर वरती बेस्ड आहे मग ह्याच ऍडव्हान्टेज काही आहे आर्डिनो मायक्रो कंट्रोलर वापरण्याचं कि ह्याला लायब्ररी अवेलेबल आहेत आपल्याला कोड वगैरे काय जास्त लिहावा लागत नाही डायरेक्ट लायब्ररी अवेलेबल असतात आणि त्या लायब्ररी आपण काय करू शकतो आपल्या आपल्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे आपण वापरू शकतो फॉर एक्झाम्पल एल सी डी इंटरफेसिंग असेल किंवा एल सी डी इंटरफेसिंग असेल किंवा अॅनॉलॉग टू डिजिटल कन्व्हर्जन असेल तर आपल्याला कोड लिहावा लागत नाही त्याची लायब्ररी इन्क्लूड करून घ्यायची आणि आपण काय करू शकतो अॅनॉलॉग टू डिजिटल आणि डिजिटल अॅनॉलॉग कन्व्हर्जन आपण करू शकतो हे बघा आर्डिनो मायक्रो कंट्रोलर जर तुम्ही बघितला तुम्हाला तीनशे रुपये पर्यंत मार्केटमध्ये अवेलेबल होऊ शकतोय आणि ह्या बोर्ड वरती प्रोग्राम मेमरी डेटा मेमरी म्हणजे मायक्रो कंट्रोल वरती सगळ्या फॅसिलिटी अवेलेबल आहेत सगळे पेरिफेल्स अवेलेबल आहेत जे आपल्याला एका इम्बेडेड सिस्टीम साठी गरजेचे असतात फॉर एक्झाम्पल ह्याला प्रोग्राम मेमरी आहे डेटा मेमरी आहे त्यानंतर ऑन चिप ह्याला एडीसी आहे अनॉलॉगच डिजिटल मध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी त्यानंतर डिजिटलचं अनॉलॉग मध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी ऑन चिप पीडब्ल्यू एम फॅसिलिटी प्रोवाइड केलेली आहे म्हणजे हा एका आय सी मध्ये एवढ्या सगळ्या फॅसिलिटी प्रोवाइड केल्या आहेत एक्सटर्नल याला काहीच कनेक्ट करावं लागत नाही ठीक आहे तर हे आर्डिनो बोर्ड झाला आर्डिनो बोर्डचे इथं फीचर्स दाखवले हे तुम्ही नेटवर बघू शकता त्याचं प्रोग्रामिंग पण खूप सोपं आहे ठीक आहे इथं आपण आज थांबूया सिस्क आणि रिस्क प्रोसेसर तुम्हाला नाहीये हे पुढचं तुम्हाला नाहीये आपण पुढच्या लेक्चर पासून काय करूया ऍक्च्युली ऍक्च्युली आपण काय करूया पुढच्या लेक्चर पासून एक 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 सेकंड युनिट नंबर टू चालू करेन युनिट नंबर टू चालू करेन ठीक आहे ह्यात कोणाला काय शंका आहे ओके चालेल बाहेर पडला तरी चालेल तुम्ही आता